Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier schon wieder gelandet? Ist dieser Weg gut? Ja. Diese Sonne am Nachmittag, die gibt einem so viel Power und Energie, das ist echt der Knaller. Und obwohl ich noch gar nicht so lange unterwegs bin, fühle ich mich schon wieder so richtig im Einklang mit meiner Umgebung und der Natur. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 5. Einer sehr ungewissen Folge, weil bevor ich das hier aufgenommen habe, gar nicht feststand, klappt das alles, was ich da mache? Zwei Dinge, nämlich einmal nach Bosnien einzureisen und dann hat mir mein guter Freund Mato noch den Tipp gegeben, nach Lukumir zu fahren. Lukumir wird auch selbst als das Ende der Welt bezeichnet. Ob das alles so geklappt hat, was ich mir da vorgenommen habe, das seht ihr jetzt. Ganz viel Spaß. Und solltet ihr jetzt überhaupt nicht wissen, um was es hier geht, dann solltet ihr euch auf jeden Fall vorher noch die ersten paar Teile angucken. Die habe ich euch jetzt hier oben in einer Playlist verlinkt. Braucht ihr einfach nur draufklicken. Also Film ab. Nach dem Datensichern und Routeplan steige ich in meinen Schlafsack und die Sonne weckt mich früh am nächsten Morgen. Bis ganz nach oben auf den Gipfel möchte ich heute gerne fahren. Das sind nochmal gut 300 Höhenmeter. Dafür werde ich ein paar Stunden brauchen, weil der Weg ist ziemlich lang. Ich muss jetzt aber erstmal alles an Gepäck wieder aufs Bike laden und dann geht's endlich wieder los bei diesem Traumtag. Ins Gästebuch habe ich mich eingetragen. Die Fenster versperre ich wieder. Und falls mal jemand von euch hier vorbeischaut, schickt mir ein Foto. Freue ich mich, weil ich war auch schon da. Ja, wie wird so eine Hütte eigentlich zugesperrt? Tür zu. That's it. Gucken, dass sie richtig zu ist. Vietra es dinare. Und auf geht's. Ja, und ich wandere jetzt weiter. Ich fühle mich wie so ein Wanderer. Mit Sack und Pack eigentlich habe ich mein komplettes Leben dabei. Mehr als das, was ich jetzt dabei habe, brauche ich nämlich nicht. Trotzdem wird es jetzt wieder viele geben, die sagen, ja, du hast doch viel zu viel mit, mit einem leichteren Motorrad wäre das doch viel besser. Ja, aber ihr müsst es mal so sehen. Ich habe zwei Koffer voll mit Technik dabei, damit ich die Videos unterwegs schneiden, die Daten sichern und die Qualität liefern kann, die ich gerne liefern möchte. Dafür brauche ich Platz. Wenn ich das nicht machen würde und ich würde nur sonst solche Tracks jetzt hier oder Routen und Strecken fahren im Urlaub, 14 Tage, ich sag's euch, dann bräuchte ich wirklich nur einen Tankrucksack. Klamotten braucht man unterwegs nicht, die hat man immer zu viel dabei. Man kann unterwegs auch mal im Waschbecken waschen, man kann auch mal Sachen ein paar Tage hintereinander anziehen, auch wenn es warm und verschwitzt ist. Bei so einer Reise geht es sich um Luxus und Komfort wieder heim. Luxus und Komfort ist hier was anderes. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Ui, 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 ui. Oh, was sind das für geile Treppen? Am frühen Morgen Treppen steigen. Oha, jetzt kommt aber ein böser Anstieg. Das ist wirklich einer meiner absolut schönsten Enduro-Touren, die ich jemals gefahren bin. Hier muss man nochmal hinkommen und ein paar Leute mitbringen. Boah, jetzt geht's hier steil ab. Steil runter, steil hoch. Alter, jetzt, jetzt wird's halt richtig technisch. Und Rechtskurve wieder runter. Also hier hat jemand sogar eine Rennstrecke in den Berg reingemalt. Das ist ja ein Traum. Das ist doch einfach nur wunderschön. Jetzt hier durch so ein Minifeld. Also Minifeld, nicht Minenfeld. 
Das ist nicht zu verwechseln. Oh Gott, wo geht's jetzt lang? Was ist das denn für ein Weg? Leute, das ist ja hier wie im Hobbitland gefühlt. Schöner kann es ja nicht mehr werden. Okay, jetzt geht es wieder hoch. Oh. Sehr anspruchsvoll jetzt. Okay, okay, okay. So, Drohne meckert schon, Akku stand niedrig. Jetzt stehe ich hier an der steilsten Stelle. Nee, ich muss mich zurückfallen lassen. Gar keine Chance, gell? Boah! Oh, jetzt geht's vor mir Kerzen gerade nach oben. Wirklich toll zu fahren hier. Wahnsinn, hier geht's richtig hoch. Oh. Komm schon, komm schon, Uschi. Die letzten paar Meter schaffen wir noch. Gemeinsam. Mist. Jetzt grabe ich mich hier nur ein. Das will ich natürlich nicht. Bisschen wieder raus aus der Kuhle und mit Schwung weiter. Yes, komm Uschi, hier noch ein bisschen über die Steinchen, oh, geschafft, das Schlimmste ist geschafft. Also wer Lust hat, sein Bike so richtig zu malträtieren, der ist hier genau an der richtigen Stelle. Nur wenige Minuten später. Ja, Uschi, ich glaube, das ist der Moment für eine Pause, gell? Aber wir haben viel geschafft, ne? Wir haben einfach mal ganz viel geschafft schon. Das waren, glaube ich, eben gerade 5 Kilometer, jetzt sind es nur noch 3,9. Ist ja super. Also was für mich persönlich bei so einer Tour am wichtigsten ist, ist dieses Chillen. Chillen und die Grillen um mich herum. Das ist besonders hübsch. So. Ja, meine Drohne ist eine DJI Mavic 2 Zoom, habe ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt, könnt ihr euch angucken. Und da ich relativ viel am Tag mit dieser Drohne Videos aufzeichne, habe ich mehrere Akkus dabei. Aber selbst diese größere Anzahl an Akkus, fünf Stück an der Zahl, reichen mir manchmal untertags nicht. Wie lade ich das Ganze dann auf? Ich liebe meine Tracks Aufsatztaschen, die sind wasserdicht von SW Motor. Ich komme bei mir auf den Koffer drauf, passen übrigens auch auf dem Original BMW Koffer und darin habe ich eine kleine Fototasche. Da kommt hier oben in dieses Case meine Drohne rein, hier ist meine gute Kamera drin und allerlei Kabelzeug. Ein Kabel führt unter die Sozius Sitzbank und da habe ich einen direkten Zigarettenanzünderanschluss mit Direktanschluss auch an die Batterie. Natürlich mit einer ordentlichen Sicherung abgesichert. So, hier hinten. In diesem Bereich seht ihr meine vier weiteren Drohnenakkus und tada, dieser Akku wird gerade geladen. Und auch meine Drohnenfernbedienung ist ja irgendwann mal leer, auch die wird jetzt gerade geladen. Ich habe hier so einen ganz einfachen Zigarettenanzünderadapter, mit dessen Hilfe ich eine in zwei Steckdosen wandeln kann. Plus, ich habe in der Mitte nochmal zwei USB-Ausgänge mit jeweils 2,4 Ampere Leistung. Also, das reicht mir eigentlich. Klar, man muss ein bisschen aufpassen, dass man die Batterie damit nicht leer saugt. 
Deswegen stecke ich das hier auch meist nur unterm Fahren an, dann kriegt die Batterie genug Energie von der Lichtmaschine. Oder halt abends vielleicht, wenn die Batterie schön voll ist durch einen langen Tourentag, dass man dann nochmal ein, zwei Drohnenakkus auflädt, falls man irgendwo, so wie jetzt hier gerade, mitten im Nirgendwo ist und keine Möglichkeit hat, irgendwo an eine Steckdose ranzukommen. Ja, das war mein kleines Behind-the-Scenes und ich glaube, jetzt mache ich das hier mal zu, mache das wieder auf und gehe an meine Snackbar. Ja, jetzt krabbelt mir irgendwas in den Rücken rein. Ach nee, das war das Etikett. <lacht> Schön, wenn es mal so einen kleinen Abschnitt gibt, wo man es auch mal ein bisschen flüssig laufen lassen kann. Um die Kurve, Serpentine. Noch 1,6 Kilometer bis zu dem höchsten Gipfel, den ich hier in den Dinarischen Alpen erreichen kann. Da sieht man wunderbar den Streckenverlauf durchs Gebirge und gleichzeitig auch, dass ich ordentlich an Höhe gewonnen habe. Ah, hier holt sich die Natur ihren Weg wieder zurück. Ups, und Oschi bockt mal kurz. Hey, super, hier ist ja ein richtig geschützter Platz. Ja, und die letzten paar Meter geht man jetzt zu Fuß hoch. Für diejenigen von euch, die meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass wenn ich über beide Ohren grinse, dass ich ein Ziel erreicht habe, welches ich mir in meinen dickköpfigen Schädel eingebrannt habe. Nämlich hier oben an einem der höchsten Punkte in den kroatischen Dinariden zu stehen. Das ist eine Gebirgskette, die von Nordostitalien an der Adria bis nach Albanien reicht. Sie ist 250.000 Quadratkilometer groß. Also diese ganze Gebirgsfläche ist 70 Prozent so groß wie Deutschland. Das ist ja unglaublich, oder? Der höchste Punkt liegt übrigens in Albanien mit fast 2700 Meter über Null. So, und jetzt geht meine Tour hier oben weiter, wieder zurück Richtung Berge, Richtung Tal auf der anderen Seite. 
Diesmal nicht auf der kroatischen, sondern auf der bosnischen Seite. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Gibt es schwierigere Wege? Noch schwierigere Wege? Hoffentlich nicht. Und gibt es eine Grenzkontrolle? Ich halte euch wie immer auf dem Laufenden und sage erstmal Servus. Bis später. Für alle, die jetzt sagen, ach, das sieht aber ganz toll aus hier, das möchte ich gerne auch mal machen. Und warten vielleicht darauf, dass diese GPX, dieser langen Balkantour inklusive dieses Offroad-Anteils in meinem Shop landet. Bitte macht unbedingt vorher mindestens zwei Enduro-Kurse. Ja, ein vielleicht, falls ihr Anfänger seid, wirklich mit den Basics und dann auch unbedingt was Fortgeschrittenes und am besten ausschließlich mit eurem eigenen Motorrad und vielleicht sogar mit ein bisschen Gepäck, weil die Zuladung ändert alles auf so einer Enduro-Tour. Als Enduro-Parks kann ich euch die Empfehlungen geben unserer drei Großen in Deutschland. Die Nummer eins wäre beim Enduro-Action-Team in Meltewitz im Großraum Leipzig und meinem Freund Robert Loschütz. Nummer zwei ist der vielleicht bekannteste und größte Enduro-Park, gerade für BMW GS bekannt, ist der Enduro-Park in Hechlingen, nördlich von Augsburg. Dort habe ich auch meine ersten Gehversuche im Gelände gemacht, 2014, 2015 und es war einfach nur super gut. Und Nummer drei ist die Driving Area für alle Norddeutschen. In diesen dreien und vielen weiteren Parks in und um Deutschland werden euch nicht nur die Basics, sondern auch die, ich sag mal, fortschrittlichen Tipps und Tricks der Profi-Trainers gegeben, um hier solche Geschichten zu fahren. Denn bitte denkt immer dran, das Video zeigt nicht mal 20 Prozent von dem, wie es hier wirklich ausschaut, wie es hoch und runter geht, wie groß diese Steine, die Treppen und alles andere so ist. Deswegen, ja, ich bin ein Fan von auf eigene Faust machen, aber auch nur, wenn man wirklich die Fähigkeit dazu schon irgendwo gelernt hat. Natürlich kann man hier auch auf eigene Faust ohne irgendeine Erfahrung hinfahren, aber es kann halt auch böse ausgehen und macht dann vielleicht gar nicht so viel Spaß, weil man das nicht so sehr genießen kann. Hier nicht einfach bei so einer Tour schön in die Kamera zu quatschen, das könnte ich niemals, äh, wenn ich jetzt hier das erste Mal Enduro fahren würde, müsste mich viel zu sehr konzentrieren und deswegen Nehmt euch diesen Rat bitte zu Herzen. Ich mache normalerweise nie jemanden irgendwie Vorgaben oder gebe große Ratschläge. Aber das ist tatsächlich einer, den könnt ihr euch zu Herzen nehmen. Macht vorher mindestens zwei Enduro-Trainings. Also es, meine Videos sind echte Labervideos, das muss man schon sagen. Ich weiß gar nicht, ob euch das gefällt. Sagt mal, liebe Leute, eine Umfrage unten unter den Kommentaren. Ist das zu viel Gerede in meinen Videos? Möchtet ihr lieber einfach nur schöne Landschaftsaufnahmen sehen und mit Musik hinterlegt, so ein 5-Minuten-Video einmal pro Woche? Oder äh, ist es auch mal in Ordnung, wenn da mal so ein 10-minütiger Monolog drin ist? Ja? Ihr seht, ich, äh, ich mache immer so viel Frage rein. Darf ein Video länger sein? Darf ich in dem Video auch mal ein bisschen mehr quatschen? Äh, weil ich einfach das Optimum äh, für euch erstellen möchte. Ich richte mich gerne nach dem Zuschauer, habe ich gar kein Problem mit. Für mich geht es mehr darum, dass ich hier diese Wahnsinns-Natur durchfahre, dass die Kamera dabei läuft, ist halt der positive Nebeneffekt. Und deswegen bin ich auf eure Kommentare gespannt. Schreibt es mir bitte unten rein. Oha, 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 ja, oh. Oh. Ging jetzt aber ganz schön runter hier. Oh, diese Strecke ist naturtechnisch so unfassbar. Einer vielleicht der schönsten, die ich bisher gefahren bin. So, schön auf der Fußbremse stehen. Hier wird es jetzt nämlich steil bergab. Jetzt brauche ich vorne und hinten gute Bremskraft. Gehe auf die rechte Spur rüber. Ja, und gleich den Motor ausmachen. Ihr habt gesehen, ich habe mich einfach nach vorne wegfallen lassen. Jetzt mache ich kurze Pause. Jetzt geht SOS nämlich an. Und das machen wir jetzt aus. Indem wir einfach lange auf den SOS-Knopf drücken. Und dann wird der Notruf abgebrochen. Ja, das ist jetzt extrem steinig. Da bin ich ja vorhin hochgekommen, dann komme ich auch runter. Runter ist immer leichter als hoch für mich, weil runter geht es auch von alleine. Die Maschine liegt jetzt auf dem Boxer und auf dem Koffer. Und schaut mal, würde sie da jetzt nicht liegen, könnte schon sein, dass ein ganz normaler Fußschalthebel hier an den Steinen, wenn er ein bisschen tiefer liegen würde, abbricht. Der von SW Motec, der klappt ein. 
Ja, da rutsche ich hier weg. So, sie steht wieder. Ist doch schon mal gut. Ständer raus, damit sie nicht wieder umfallen kann. Und erstmal durchatmen. Gucken, ob am Bike alles in Ordnung ist. Sieht gut aus. Jetzt geht's weiter. Schauen wir mal, wie wir hier runterkommen. Aber ich glaube, jetzt bin ich in der richtigen Spur. Jawohl, und wieder hoch. Jedes Mal, wenn man über so eine Kuppe kommt, man hat dann wieder einen neuen Ausblick und so einen Streckenabschnitt vor sich. Das sieht doch einfach unbeschreiblich gut aus, oder? Das entschädigt auch mal für einen Umfaller und der ganze Schweiß, der unter meiner Jacke fließt. Und dieses nächste sehr steile Stück Abfahrt. So, jetzt checke ich noch mal kurz meine Karte, wo ich denn hin muss. Bin ich denn noch richtig? Sieht gut aus, glaube ich. Mein, mein Thermometer sagt, wir haben 22 Grad. Ich fand es gestern bei 34 Grad nicht so heiß wie jetzt gerade. Ich glaube, das Thermometer ist kaputt. Oder mein eigenes Thermostat im Körper ist ein bisschen überhitzt. Kann auch sein. Auch kurze Pause, Uschi. Ja, okay. Können wir ja machen. So, machen wir schon mal einen Ständer raus. Jetzt liegt da noch so ein blöder Stein. Wer hat den Stein da hingelegt? So. Ich habe mir das ja gewünscht. Arbeiten auf dem Motorrad. Wie da jetzt wieder hoch? Aber erstmal unten ankommen. Komm, mach langsam, mach langsam. Uschi, wo willst du denn hin? Habe ich gesagt, runter gefällt mir besser? Ah, ich glaube, hier fast fahre ich lieber hoch. Wow, 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 Uschi, komm. Meiner Meinung nach sind wir jetzt hier schon auf dem Feldweg auf bosnischer Seite. Es ist auch immer wieder wichtig, dass man zwischendurch so kleine... Entspannungsetappen dabei hat, weil sonst wird das auf Dauer ein bisschen too much mit dem schweren Bike. Also zumindest für mich, ich bin jetzt auch nicht so der Hardcore-Fahrer. Da gibt es ja noch mal andere Nummern, die können das hier den ganzen Tag machen. Ich bin ja auch so ein bisschen der Genusskerl. Ich habe jetzt mal hier den weiteren Streckenabschnitt geladen und ihr seht den Vorteil an dem topografischen Kartenmaterial. Ich sehe diese Höhenlinien. Das heißt, wenn die Linien sehr dicht beieinander sind, dann geht das da wahnsinnig steil bergauf oder bergab. Und diese Straße muss irgendwie an so einem Kamm vorbeiführen, wo es links einfach nur hoch geht und rechts einfach nur runter. Das sieht echt wild aus. Und genau jetzt bin ich an der Stelle, wo rechts der Hang einfach Kerzen gerade runter geht. Jesus Christ. Und links der Berg steil hoch. Aber es ist easy zum Fahren. Außer man hat Höhenangst, weil... Diese Ebene ist wahnsinnig tief da unten und sehr weit weg. Und hier gibt es keine Begrenzungspfosten oder Leitplanken. Also immer schön den Blick in die Richtung, wo man hin möchte. Bloß nicht darunter. Schaut mal, jetzt fahre ich hier wie so durch so einen Urwald. Das ist jetzt hier ein ganz toller Weg. Einfach zum Fahren, aber so wunderschöne Natur. Immer links diese Wälder und Bäume und rechts immer mal wieder der Ausblick in Richtung Tal, wo es hier so tief runter geht. Ich bin ein bisschen müde und Hunger habe ich auch. Meine Schokoriegel kommen mir langsam aus den Ohren wieder raus. Ich freue mich jetzt auf ein richtig schönes bosnisches Mittagessen. Auf der anderen Seite, als ich da eben gerade ins Tal runter geguckt habe, da war da nichts. Also da war ein Bauernhaus oder sowas, ansonsten eine Straße und sonst nichts. Ich hoffe, dass ich nicht zu weit fahren muss, bis ich dann irgendwo eine kleine Wirtschaft finde. 
Wir sind 956 Meter über Normal. Und das hier ist das letzte Teilstück. Und dann müssten wir da unten auf den Hauptweg kommen. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn diese Schranke zu gewesen wäre. So, das müssten jetzt dann gleich die letzten Meter Schotter Offroad sein. Wird es jetzt etwa nochmal richtig anspruchsvoll hier, die letzten 500 Meter? Oder habe ich mich vielleicht vertan und das geht jetzt die ganze Zeit durch Bosnien hier so weiter? Auf der Route, die ich mir so vorgestellt habe. Ich dachte, das hier ist die Hauptstraße. Nee, das geht erstmal so weiter. Na gut. Kennt ihr das, wenn ihr so die letzten 10, 12 Fahrstunden nur auf Schotter und grobem Geröll unterwegs wart, dass ihr euch dann auch mal wieder auf eine schön asphaltierte Strecke freut, die einfach auch nur mal gerade ausgeht? Es sind 33 Grad. Warum merke ich nichts davon? Hat mein Körper sich schon dran gewöhnt? Ab jetzt bin ich wieder in der Zivilisation unterwegs. Und zwar in der bosnischen. Und ich möchte nach Livno. In Livno habe ich mir ein Apartment gemietet für zwei Tage. Sehr günstig, sehr gut bewertet. Und dort werde ich mich wieder an meinen Computer setzen, weil ich glaube, die letzten Abenteuer hier in den Bergen, uiuiui, ui, ui, das wird wieder sehr viel Material für euch. So, dann melde ich mich später wieder, wenn ich im Apartment angekommen bin oder was Essbares gefunden habe, weil mein Magen, der knurrt. So, hier gibt es ein Restaurant. Genau das, was ich jetzt brauche. Oh, mit einer Terrasse draußen. Ich könnte mit der Uschi gleich hochfahren. Ich lasse mal hier stehen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Mmh. Boah, schaut mal, wie es da hinten regnet. Also wenn das Wetter hier einmal umschwenkt, dann aber volle Kanone. Und jetzt gehe ich in meine Unterkunft und pack gleich meinen Computer aus und dann wird Video geschnitten. Ich habe richtig Bock drauf. Ist das jetzt hier? Ja, wer bist du denn? Ja, ich würde ja auch gern mit dir kuscheln. Oh ja, gib mir mal die Fingerchen. Ja, gib mir mal die Fingerchen. Da kam gerade aber ein Dollar Regen, gell? Hm? Ja. Jetzt gucken wir erstmal, ob ich hier richtig bin. Leider gibt es keine süßen Schäferhund-Stories von mir jetzt. Hab mich nämlich vertan, das ist nicht das Haus, wo mein Apartment drin ist, sondern dieses Haus. Und da unten ist auch gleich schon mein Apartment. Aber hier ist trotzdem jemand Süßes. Ja, hallo Mausi. Ja, hallo Mausi. Ja. So, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz mit einer kleinen Roomtour, wie das hier ausschaut. Tada, mein Wohnzimmer. Was für den Reisenden einfach perfekt ist, ist eine Waschmaschine. Da freue ich mich gleich schon drauf. Ansonsten hätte ich hier ein kleines Wohnzimmer, wenn ich brauche. Aber ich brauche auf jeden Fall den Tisch hier zum Arbeiten. Und gutes WLAN, das soll es hier geben. Dann geht die Treppe nach oben. Jawohl. Und nicht nur eingeräumige Schlafzimmer, sondern noch ein zweites. So, und jetzt kommt der Knüller. Diese Ferienwohnung kostet mich, gut als einzelne Person, nur 30 Euro pro Tag. Wie bereitet man sich eigentlich auf so einen neuen Fahrtag vor? Also, mein Traumprogramm heute Morgen begann erstmal mit einem leckeren Frühstück. Mmh. Danach ging es um mein leibliches Wohl für unterwegs, das heißt einmal die Snackbar wieder auffüllen und natürlich auch meine Trinkblase. Ohne die Trinkblase in meiner Jacke wo ich eigentlich immer so zwei Liter Flüssigkeit drin habe, könnte ich heute ehrlich gesagt kein Moped mehr fahren. So ein angenehm frisches Gefühl unter der Fahrt. Einfach mal ein ganz klein bisschen, aber immer wieder was zu trinken. Ja, meine Route führt mich heute Morgen hier hoch in die Berge. Ich habe da gestern auf dem Kartenmaterial so ein bisschen recherchiert und hoffe, dass es fahrbar ist. Und dann? Dann fahre ich noch zu einer Brücke. Die habe ich bei Google Maps als Sehenswürdigkeit gesehen. Da will ich auch noch mal ein Bildchen machen. Und dann? Und dann hat mir mein guter Freund Mato einen Tipp gegeben, wo ich heute Nacht übernachten soll. Nämlich in der höchstgelegenen Gemeinde Bosniens. 
Und dann? Und dann und dann und dann? Und dann fangen sie langsam an, mich richtig abzulaufen. Und dann? Hier ist jetzt gleich der Einstieg in den ersten Offroad-Abschnitt von meinem heutigen Tourentag. Und da das Routing von größeren Wegstrecken in den Bergen einfach schwierig ist, habe ich mir einzelne Wegpunkte gesetzt. Und mein Navi braucht dann eben im Prinzip nur diese kurze Wegstrecke auf dem topografischen Kartenmaterial zu berechnen. Und das habe ich herausgefunden, funktioniert echt tadellos. Oh, ein Fuchs. Habt ihr gesehen? Guck mal da oben. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Guck mal, wie er da steht. Die Offroad-Fraktion unter euch stellt sich vielleicht die Frage, warum ich mir nicht einfach nur einen Track zeichne in Basecamp und ihn mir dauerhaft anzeigen lasse auf meinem Navi. Vorteil vom Track ist ganz klar, er ist super genau. Nachteil, ich habe kein Gefühl dafür, wie viel Kilometer fahre ich denn noch? Wie viel Zeit habe ich denn noch für Foto- und Videoaufnahmen, die ich unterwegs gerne machen möchte? Und deswegen mache ich das immer in so Routenform. Klar muss ich dann alle paar Kilometer den nächsten Wegpunkt händisch auswählen. Aber ich habe ja erstens habe ich ein bisschen Zeit und habe keinen Druck, wie zum Beispiel bei einer Rallye oder so, wo man lieber nie so fahren würde, weil man dann dauernd stehen bleiben muss. Aber ich habe halt mit einem Track gar kein Kilometergefühl. Und deswegen mache ich das so mit den einzelnen Wegpunkten und das hat bisher echt ganz gut funktioniert. Aber klar, wenn es richtig offroadig wird und nicht auf so tollen Straßen wie jetzt hier, dann ist die Track-Navigation natürlich nur die einzige sinnvolle Lösung. Ich werde zu dem ganzen Thema Navigation und Basecamp und Routenplanung on- und offroad sowieso irgendwann mal ein wirklich komplettes Schulungsvideo machen, so eine Art Masterclass, wo ich wirklich von Anfang bis Ende alles einmal zeige und so ein bisschen meine Erfahrungen der letzten 5-6 Jahre zusammenfasse. Weil ich habe auch Jahr für Jahr immer wieder neue Dinge gelernt. Und ähm, das möchte ich gerne an euch weitergeben. Aber das kommt erst noch. Das ist Zukunftsmusik. Das kommt auch nicht so schnell, weil das einfach so unglaublich umfangreich ist. Und ich möchte es natürlich auch so vermitteln, dass es jeder versteht. Auch der Navigationsanfänger. Ja, das ist hier natürlich ganz genüssliches Schotterfahren. Mit einem unglaublichen Ausblick. Wirkt wirklich, als wäre man ganz, 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 ganz weit weg von daheim. <lacht> Geil! euch das mal an, diese ganzen Ruinen. Das ist ja auch ein irres Ding, gell? Wahnsinn, guckt euch mal diesen langen, tollen Weg vor mir an. Wenn ihr diese Serie bis hierhin geschaut habt, dann wisst ihr eines, was ich auf jeden Fall kann. Viel reden und labern, aber bei dem Anblick hier da fehlen selbst mir die Worte, ist das wunderschön und so anders als daheim. Das ist das, was ich eigentlich so sehr liebe, dass es ein bisschen was anderes ist, egal in welche Richtung man schaut. Es ist nicht nur ein bisschen was anderes, es ist extrem anders. Und ich glaube, nach diesem anderen sehen wir uns irgendwie immer alle. Ich bin einfach nur sprachlos. Hier erwartet einen ja einen Blick nach dem nächsten, das ist ja nicht mehr feierlich. Eine Stunde später. Aha. Das ist aber eine schöne Nebenstraße. Auch das wäre schön, wenn ich es nicht wieder hochfahren muss, weil doch irgendwas schief läuft. Ich bin doch hier nicht mehr auf dem richtigen Weg. Das können Sie mir doch jetzt hier nicht verklickern. Jetzt habe ich auch noch irgendwas gehört. Sowas wie ein LKW oder sowas. Aber wenn ich sowas wie ein LKW höre, ist ja eigentlich schon mal nicht so schlecht, oder? Oh, ich glaube, ich bin hier alles andere auf dem, als auf dem richtigen Track. Hallo! Guten Tag! Alles gut? 
Oh, gut, ist, er. Ja, ist, der ist gut. Ist dieser Weg gut? Ja. Alles klar. Okay, danke. Ciao, ciao. Ja, ja, ja. Kein Problem. Oh, Sie haben gesagt, mit ein bisschen Gas. Okay, ein bisschen Gas ist gut. Äh, Leute, das ist aber kein Weg für mich. Das können die doch jetzt nicht ernst meinen. Das ist doch nicht mein Weg. Das ist doch definitiv nicht mein Weg hier. Machen wir mal kurz ein bisschen Heckkamera an. Damit ihr vielleicht von unten drunter besser versteht, was hier gerade passiert. Wenn mich das jetzt wieder gleich auf die Haupttrasse führt, auf der ich eigentlich hätte fahren sollen. Leute, hier ist gerade so steil. Hier komme ich doch nicht weiter, oder? Diese Fehlermeldungen, die hier mit Blinker kommen, liegen nur daran, dass ich keine Blinker habe mit Positionslampen drin. Und das Modell ja 21 dann einen Fehler meldet. So, jetzt hier hoch. Okay. Jetzt fällt sie um. Oh Mist, und jetzt ist sie sehr tief unten. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob ich sie überhaupt alleine jemals hier hochkriege. Sieht nicht gut aus. Leute, gar nicht gut sieht das aus. Weil sie einfach zu tief liegt. Machen wir erstmal ein Video. Oh, sie ist müde. Oh, sie schlafen. Hier geht's so hoch. Ich gucke jetzt erstmal, wie das hier weitergeht. Ich glaube, das wäre der eigentliche Weg gewesen der da hinten lang führt. Ein ganz normaler Weg. Den Weg, den man hätte fahren müssen. Aber Monsieur Valentour hat sich gedacht, der Weg hier ist noch schöner. Dabei hätte es einfach so einfach sein können. Die größte Schwierigkeit des Tages wird sein, jetzt das Motorrad wieder aufzurichten. Der Weg hier hoch danach ist nicht mehr so schlimm. Er ist immer noch sacksteil, aber das Moped da hochzuheben, das ist die Kunst. Sie liegt einfach zu flach. Da hilft mir der Box jetzt auch nicht. Aber vielleicht schaffe ich es. Mal gucken. Gar keine Chance. Sie liegt mit dem Hinterrad auf so einer kleinen Anhöhe. Das packe ich nie. Nee. Kriege ich sie nach hinten gezogen? Seht ihr, wie viel tiefer ich stehe als das Bike? Oh, zum Glück habe ich lange Beine. Oha, was ist jetzt los? Die hat eine totale Unterspannung. Warum das denn? Das Motorrad raucht jetzt so stark, das ist nichts Unnormales. Es liegt einfach nur daran, dass so viel Öl in den Luftfilter gelaufen ist. So eine Steigung auf so eine Distanz bin ich noch nie gefahren. Also so lang berghoch mit all diesen Ästen und dem losen Untergrund. Ich denke mir, der Uschi geht es genauso wie mir. Die muss mal kurz durchatmen. Die lag jetzt so lange auf der Seite, bestimmt 10 Minuten. Da laufen alle Flüssigkeiten in die falsche Richtung. Das Öl läuft in den Luftfilter, deswegen raucht es gleich, wenn ich sie starte. Aber zumindest geht jetzt die Zündung wieder an. Ich habe sie wieder aufgerichtet bekommen. Sie rutscht jetzt von alleine im Getriebe zurück. Das heißt, ich gehe jetzt mal zusätzlich mit auf die Fußbremse. Oh, 
Ja klar, hinter mir raucht alles. Und jetzt komme ich zurück auf den eigentlichen Weg. Ja, hier hätte es so schön lang gehen können. Kupplung hat natürlich jetzt ordentlich gelitten. Deswegen, was jetzt auf jeden Fall braucht, ist Abkühlung, Luft. Jeden Tag bisher irgendwie in den letzten Tagen krasse Sachen erlebt. Macht aber auch wirklich Laune. Ah, so liebe ich das. Das ist doch ein schöner Weg. Toller Ausblick. Ah, Natur pur. Was? Nur 25 Kilometer Restreichweite? Hm, na gut. Wenn man noch Ersatzkanister dabei, der ist voll. 27 Grad hier oben in den Bergen. Was willst du mehr? Und ein funktionierendes Motorrad. Selbstheilung. Einfach weil Uschi weiß, dass ich an sie glaube. Und in 300 Meter, sagt das Navi, kommen wir dann auch wieder auf eine größere Straße. Kann man sich gar nicht vorstellen bei so einer malerischen Landschaft, dass hier oben jemand eine Straße gebaut hat. Und irgendwo da unten im Tal müsste eigentlich die Brücke sein, die ich bei Google Maps gesehen hatte. Da hinten sehe ich die Brücke. Das ist was ganz Bekanntes hier. Wir schaffen das. Locker. Nach so einem schönen Mittagspäuschen da sind wir doch schon wieder mittendrin. Im Enduro Eldorado Bosnien. Boah, ist das ein Steinfeld. Komm schon. Oh, oh nee, 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 nee. nee Uschi, schaffen wir das? Wir müssen links rüber. Jawohl. Oh, was ist jetzt für eine Steigung vor uns? Mit was für Brocken. Oh, es schlägt durch. Nee, das schaffe ich nicht in so einem Rutsch. Das war jetzt ein sehr, sehr, sehr technischer Abschnitt und das geht auch nur mit Schwung und es geht wohl noch weiter so. Man scannt automatisch mit den Augen immer irgendwie so ein paar Meter vor einem ab, welches ist die bessere Route, wo ist entweder mehr Matsche und Schlamm oder wo sind die großen Steine, wo man nicht drauf kommen mag. Es ist sehr, sehr, sehr konzentriertes Fahren und macht, wenn man es dann geschafft hat, aber so eine unglaubliche Genugtuung und ist einfach dann doch ein Genuss. Ich habe übrigens nur noch so 140 Kilometer vor mir. Ja, jetzt geht es hier über diesen kleinen Weg wieder zurück runter ins Tal. Steil bergab, da mache ich lieber ganz langsam. Technische Stelle, viele Steine, ein bisschen glitschiger Untergrund. ABS regelt sehr feinfühlig, wunderbar zu dosieren. Ab und zu mal die Bremse ein bisschen öffnen, dann wieder zuzumachen. Okay, das ist jetzt wieder so fies technisch, Alter. Wenn ich hier zu, zurück muss, dann ist aber Ende Gelände. Ist das jetzt wirklich der richtige Weg, ja? ja es gibt nur den einen. Zum Glück kannst du mit der Uschi einfach über so dickere Äste drüber fahren, weil da sagen meine Kilos hier definitiv kein Problem. Oh Gott, 
Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder gelandet? Das ist aber auch der abgelegenste Ort hier, den man fahren kann, glaube ich. Ich habe mich ja am Anfang in Slowenien und Kroatien ein bisschen beschwert. Hat der ein oder andere vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört, dass das technisch nicht so anspruchsvoll ist, dieses TED-Fahren. Und der Meinung bin ich auch nach wie vor, also zumindest bei den Teilabschnitten, die ich gefahren bin. Aber ich sag euch eins, ab hier jetzt beschwere ich mich halt gar nicht mehr. Ne? Jetzt geht es eher in die andere Richtung. Könnte jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger werden. Deswegen habe ich heute auch viel Straße geplant. Aber ich wusste nicht, dass das Gelände, was ich fahre, so ist, wie es hier ist. Das ist schon, also viel mehr brauche ich dann auch wirklich gar nicht. Aber ich beschwere mich echt nicht mehr, liebe Straße hier in Bosnien. Ich beschwere mich nicht. Du bist echt mega anspruchsvoll. Ich bin jetzt ganz stille. Hä? Okay, laut Karte rechts rein. Ja, stimmt. Schön matschiger Untergrund. Upp, größerer Baumstumpf. Upp, kein Problem. Okay. Laut Karte müsste das jetzt aber gleich hier scharf links gehen. Ja, okay. Ist immer noch richtig. Den Weg gab es irgendwann mal. Ich muss mich konzentrieren, dass ich den Weg überhaupt noch sehe. Das ist wieder so ein Norwegen-Ding hier. Die Norwegen-Story erzähle ich euch auch noch. Das war vielleicht was. Aber gut, Norwegen ist halt Norwegen und Bosnien ist Bosnien. Das ist jetzt echtes GS Enduro Wandern. Langsam, technisch, viele Gegenstände, die man erst auf dem letzten Zentimeter sieht, dass sie vor einem liegen. Und absolut schöne Steigungen und Gefälle dabei. Ach, und jetzt einfach mal eine kleine Phase zum Durchatmen. Niemals wäre ich auf diesen Weg gekommen, wenn das nicht andere Menschen eingepflegt hätten in ein Kartenmaterial. Und schaut mal selbst, mein Navi kann das sogar routen. Schaut mal, ihr seht ja dort diese magentafarbene Linie. Das heißt, mein Navi versteht sich sogar hier als Navigationsgerät. Witzig, oder? Warum? Weil das Kartenmaterial routingfähig ist. Dieses Ausprobieren, dieses am Vorabend am, am Computer sitzen in Basecamp, sich das Kartenmaterial anzugucken und zu gucken, oh, guck mal da, die kleine braune gestichelte Linie, die geht da über den Berg rüber. Warum nicht ausprobieren? Ich meine, wenn es nicht geht, fährt man halt wieder zurück. Auf jeden Fall tausend Dank an die Jungs und Mädels, die das überhaupt ermöglichen. Und dafür liebe ich Navigationstechnik. Ja, viele sagen ja, ah, ich reise traditionell nur mit der Karte. Und das ist auch echt gut. Das ist auch völlig in Ordnung. Jeder soll so unterwegs sein, wie sie oder er es will. Äh, das hier ist nichts anderes als eine Karte. Nur ich muss den nicht aufklappen. Ich kann da einfach so machen. Und ich sehe die ganze Welt, wenn ich will. Ich sehe viele Themen drumherum, die ich vielleicht vorher recherchiere und in meine Karte rein tue. Das ist klar, wie mit dem Adding einen Punkt zu machen. Aber das hier ist tausendmal genauer als jede Karte. Und das Scouting, also das Erproben, Erfahren mit einer schweren Reiseenduro, mit viel Gepäck, das macht doch einfach Freude. Einfach zu wissen, hey, man kann es, man schafft es, es geht, könnt ihr auch nachmachen. Und für, ich sag jetzt mal, die ganze Arbeit, dass ich das in Form von Routen und dann nochmal mit einem Video erkläre, wie man sein Navi einstellen muss, damit das hier auch alles so funktioniert, wie es bei mir läuft. Dafür nehme ich dann einen kleinen Obolus und ihr könnt euch das ganze Abenteuer bei mir im Shop runterladen. Und ihr wisst dank meines Videos jetzt schon, was da für ein Abenteuer auf euch zukommt, wenn ihr das hier nachfahren wollt. I found that photo in the sofa And it's from way back in no one So I guess there's much I never told you Like who I am, who I love Where I've been and where I came from
Ja, was ist das für ein toller Weg. Dieser weiße Stein. Wow. Schaut mal dieses Gebirge an. Als wird Winnetou da oben, mein Bruder, auf mich warten. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das heute alles so viel Zeit kostet, aber man kommt im Schnitt nicht vorwärts. Ja, liebe Leute, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Jemand nicht schwindelfrei? Dann bitte nicht runtergucken. Das hier ist tatsächlich die offiziell ausgeschilderte Straße nach Lukomir. Warte, ich sehe nichts. Wahnsinniges Licht. Nachdem ich eine Unterkunft in Lukomir bei Booking.com gebucht habe, hatte man mich von der Unterkunft noch angeschrieben, ob ich irgendwie eine Unterstützung bräuchte, weil es sei nicht so leicht zu finden. Hm, sag ich, nee, nee, navigieren, das kriege ich hin. Aber da musst du ja schon ein Fahrzeug für haben, wenn du da so mal einen Expeditionstag machen willst. Ich glaube, da kommen ganz viele nur per Fuß hin ne, und wandern. Was ist das für ein Blick? Holy Macaroni. Und das in dieser Abendsonne. Ah, Leute, da gleich die Sonne untergehen wird, muss ich jetzt definitiv den letzten Drohnenakku verfliegen. Aber so ein Licht kriege ich ja nicht noch mal nicht so schnell. Ich bin so unfassbar gespannt, wo ich da landen werde. Die Sonne ist hinter mir gerade untergegangen. Und jetzt darf ich noch diesen Wegverlauf hier fahren. Guckt euch das mal an. Das sieht ja irgendwie aus wie, keine Ahnung, bei Herr der Ringe. Die Distanz, dieses Licht, oh, dieser Schotter, dieser Weg. Aber es ist unglaublich hier oben. Es gibt aber auch viele tolle Sachen auf der Welt. Ne? Und ich bin noch in Europa. Das da muss der Touri-Track sein aus Sarajevo kommend. Und das hier ist der Valley-Track aus dem Nirgendwo kommend. Hier geht es gerade steil bergab. Die Uschi läuft hier in den Abendstunden nochmal richtig zur Höchstform auf. Genau ein Kilometer vor Lukumir gibt es jetzt hier eine Straßensperre. Ciao! Der hat denn eine Fahne bis unter meinem Helm? Das hat hier noch keiner geschafft, außer die Schäfer, die ich immer wieder so treffe. <lacht> Leute, guckt euch mal das da vorne an. Dahinter ist eine Riesenschlucht. Das ist ja absolut irre. Und obwohl Lokomir nur ein kleines Bergdorf ist, war es gar nicht so einfach, meine Unterkunft zu finden. Als ich sie dann endlich gefunden habe, lag die nächste Herausforderung darin, einen geeigneten Stellplatz für das Motorrad zu finden. Ich musste den Weg bis zum Ende fahren, um zu wenden, fuhr mich aber fest und die Nachbarn schauten verwundert, wer um diese späte Uhrzeit mit so einem Motorrad durch Lukomir fährt. Sofort wurde mir geholfen, obwohl hier scheinbar niemand meine Sprache spricht. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum ich gerne alleine unterwegs bin. Egal wie groß und modern mein Motorrad ist, Solange ich als einsamer Reiter durchs Land ziehe, wirke ich schutzlos und hilfsbedürftig auf die Menschen um mich herum und mir wurde bislang immer geholfen. Rückwärts einparken, steil bergab, nach den letzten Tagen im Gelände kein Problem mehr. Aber wo bin ich hier eigentlich gelandet? Meine Unterkunft könnte typischer gar nicht sein und bietet dennoch einen gewissen Komfort, selbst wenn ich mir hier das Badezimmer mit anderen teile. Davon bin ich sowieso ausgegangen, wenn ich schon nach Lukomir komme. Wovon ich jedoch nicht ausgegangen bin, ist, dass ich hier eine beispiellose Gastfreundlichkeit erlebe. Da hier am Abend meiner Ankunft aber niemand ein Wort Englisch oder Deutsch spricht, schaltet sich Schwiegertochter Wildana einfach per Videochat aus Sarajevo mit dazu und kurze Zeit später wurde mir von Disha ein unglaublich leckeres und vor allem selbstgemachtes Abendessen gezaubert. Mit dem Hausherrn Omer kommuniziere ich per Google Translator. Das funktioniert. Also ich hätte schwören können, dass ich das alles niemals schaffe zu essen, aber scheinbar war der Tag doch so anstrengend. Ich habe es einfach nur weggeputzt. Am nächsten Tag ist dann die gesamte Familie zu Besuch. Hello, some fresh fruit today. 
So, that's for you. Amir war gerade so nett und hat mir Himbeersaft, Himbeersirup, aber selbst gemacht mitgebracht. Und den probieren wir jetzt. Cheers. Cheers. Und während wir Jungs hier so genüsslich unseren Saft trinken, ist die Veldana in der Küche und die macht einen ganz speziellen Kuchen für heute Abend, für nach dem Abendessen. Für mich ist es hier wie im Schlaraffenland. Erstens, mega liebe Leute. Zweitens, eine unglaubliche Kulisse drumherum. Und drittens, es gibt Essen vom Feinsten. Aber seht selbst. Uh, the classical Bosnian pie is called burek and it's made with meat. But this is a special one with chicken meat because I like chicken, so <laughs> we eat what I like here. <laughs> mm. This milk cake is like killing it. Maybe it's maybe it's better than baklava, right? Yeah, it is. <laughs> Menthol Limonade habe ich auch noch nirgendwo getrunken und es schmeckt einfach nur mega gut, weil das alles hier selber gemacht ist. Auch das Essen heute Abend zwar war, war nicht von dieser Welt. Also das hier ist sowieso ein Ort, der nicht so ganz normal ist. Ich sitze jetzt hier gerade mit Omer. Er ist der Gastgeber hier, der mich gestern Abend mit seiner Frau so herzlich begrüßt hat und sehr gastfreundlich war. Und ich habe ihn gefragt, ob er mir ähm, ein bisschen Rede und Antwort stellen kann über diesen Ort, äh, diesen wirklich magischen Ort. Und jetzt sitzt er mir gerade gegenüber und Omer, kannst du mir sagen, was ist dieses Loko mir eigentlich? Lukomir war einst die Heimat der letzten Bogomilen, einer asketisch lebenden christlichen Religionsgemeinschaft. Der Name Lukomir stammt ursprünglich von den Worten Luka Mira ab und bedeutet übersetzt Oase des Friedens. Die Architektur der Häuser und Hütten ist typisch für diese Region. Wie ist Lokomir eigentlich entstanden und wie sind deine Vorfahren hier überhaupt irgendwann mal gelandet? Mein Ur-Ur-Urgroßvater lebte einst in Blagayu und betrieb dort eine Fischfarm. Eines Tages bemerkte er, dass jemand seine Fische stahl. Er legte sich auf die Lauer, er tappte zwei Männer in türkischer Uniform auf frischer Tat und machte kurzen Prozess mit den beiden. Damals war die Gesetzeslage so, dass wenn man an einen abgelegenen Ort verschwindet, man sich nicht unbedingt für seine Taten rechnet rechtfertigen muss. Und so geschah es, dass er nach Lukumir in die Oase des Friedens kam und ein Mädchen der Bogomilen heiratete. Die Nachnamen der letzten drei verbleibenden Bogomilenfamilien sind bis heute in Lukumir vertreten. Warum glaubst du, sollten Leute, die jetzt mein Video sehen, hier hinkommen? Also was gibt es hier? Ähm, was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen was über die Geschichte von diesem alten Haus sagen und wie das Ganze überhaupt zu einem Art Hotel oder Hostel geworden ist. Lukumir ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und ein ganz besonderer Ort. 
Die Einheimischen hier nennen es das Ende der Welt, denn wenn man hier vom Ortsrand in die Schlucht blickt, fühlt es sich ganz genauso an. Die Temperatur ist selbst im Hochsommer angenehm. Wenn es in Mostar oder Sarajevo 40 Grad heiß ist, dann ist es hier um 10 bis 15 Grad kühler und es weht immer ein leichter Wind. Das Haus entstand Anfang der 1960er Jahre und wurde von meinem Vater gebaut. Kurz darauf bin ich darin geboren. Nachdem mein Vater gestorben war, befand sich das Haus in keinem guten Zustand mehr. Zusammen mit meiner Familie haben wir uns dazu entschlossen, das Haus abzureißen und detailgetreu mit alten Materialien von Hand wieder aufzubauen. Für den Platz, den wir selbst nicht zum Leben brauchten, haben wir Gästezimmer eingerichtet. Ome, thank you very much. Hvala. Thank you, hvala. Ja, nach unserem Interview, äh, es ist so wahnsinnig hier oben, werden wir jetzt gerade noch von den Nachbarn eingeladen zu einem Kaffee. Sehr nett. Ich weiß nicht mal, wie viel der Kaffee das heute ist, aber ich mache damit. Es sind zum Glück nur ganz kleine Portionen. Ich glaube, ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Aber die Gesellschaft ist so nett hier. Am nächsten Morgen führt mich Arnel das letzte Mal durchs Dorf, bevor ich mich wieder auf den Weg mache. Alle Bewohner bereiten sich auf den größten Festakt des Jahres vor, zu dem mehrere hundert Gäste und wichtige muslimische Gelehrte und Persönlichkeiten erwartet werden. Die Tage in Lukomir waren etwas ganz Besonderes und haben mir einen tiefen Einblick in das Leben am Ende der Welt gegeben. Selbst wenn ich anfangs dachte, oh je, wo bin ich hier bloß gelandet? Bye, bye, bye. Good luck. Good luck. <lacht> war es unterm Strich das wohl Beste, was mir passieren konnte. Und damit habt ihr es überstanden. Über eine Stunde Walle on Tour Action, Natur und auch ein bisschen Kultur. Ja, ich weiß, dieses Video ist mal wieder viel zu lang und mein Sprachanteil zu groß geworden, aber ich möchte euch halt mitnehmen auf diese Reise und dieses ganze Gefühl nach Hause transportieren. Und deswegen hoffe ich, dass trotz der Länge euch dieses Video gefallen hat, ihr mir einen Daumen nach oben und einen lieben Kommentar da lasst. Und jetzt möchte ich mich bei allen bedanken, die mich so tatkräftig unterstützen. Ganz besonders neben meinen Sponsoren und den vielen Shop-Einkäufern bei mir im Online-Shop, bei den Walle on Tour Premium-Mitgliedern. Ihr macht es überhaupt erst möglich, dass ich mir hier 5-6 Tage ein gutes Hotel leisten kann mit aktueller Hard- und Software für die gesamte Motorrad-Community diese Videos schneiden kann. Danke, danke, danke an euch und an alle, die mal auch Premium-Mitglieder waren oder vielleicht noch darüber nachdenken, irgendwann mal einzusteigen. Generell gilt jedem von diesen Klicks hier unter diesem Video mein Dank, dass du dir dieses Video komplett anschaust. Vielen Dank!